Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. Я хочу предложить вашему вниманию цветы. Они очень мелкие в своем размере и исполняются в технике мозаичного плетения. Значит, можно в этой технике сделать цветочки для цветочки сакуры, цветочки яблоневого цвета, ну, любого вида цветущих деревьев. Они выглядят, также исполняется каждый лепесточек отдельно, но они отличаются от тех цветов, какие я в предыдущем мастер-классе вам дала, которые исполнялись в технике НДБЛЕ. Разница видна очень хорошо. Вот если я переверну обратной стороной, то видно, что они совершенно разные, эти цветы. И в этой технике, какую я хочу вам сегодня показать, цветы могут быть очень мелкие. Единственный недостаток – это что... Чем меньше мы будем стараться сделать цветок, и чтобы он более реально выглядел, мы должны брать более мелкий бисер, но из-за этого у нас будут проблемы с прохождением через бисеринки, так как для того, чтобы у нас получился вот такой лепесточек, вот такой лепесточек, мы должны будем проходить по краю наших лепесточков несколько раз. И нам нужна очень тонкая, очень тонкая мононить. Вот она очень тоненькая, очень тоненькая, если видно вам, не знаю. Очень тонкая мононить. Либо нить для бисера. Она тоже тонкая, но просто ее надо брать в один ряд. В один ряд. Для того, чтобы вы поняли, как я буду плести наши лепесточки, я возьму бисер крупный, девятого размера. Но мы можем для того, чтобы наш цветок более нежным и более мелким получился, брать номер 11. Значит, я возьму ниточку, и чтобы удобно было работать, возьму ее вдвойне. Вот я одела одну бисеринку, и еще раз вставлю второй конец нитки в мою иголку. Вот я вставила уже оба конца ниточки моей в иголочку. У меня получилось на краю моей ниточки бисеринка она закреплена уже и будет считаться первой в нашем лепестке значит мы наберем еще 10 бисеринок 4 5 6 7 8 9 10 у нас всего 11 бисеринок. Чтобы размер лепестка регулировать, делать либо меньше, либо больше, мы должны набирать все время нечетное число бисеринок. Я выбрала 11, так как хочу, чтобы вы увидели, какой получится у нас лепесток. И после того, как набрали 11 бисеринок, я возвращаюсь назад в третью бисеринку от края. Так, и начинаю плести, начинаю плести э, мозаичным плетением. То есть набрала бисеринку, пропускаю одну из набранных мною и вхожу в следующую. Снова набираю бисеринку, пропускаю одну и вхожу в следующую. Набираю бисеринку. Пропускаю одну и вхожу в следующую. Пропускаю, набираю бисеринку, пропускаю одну и вхожу в первую из набранных мною бисеринок. С этой стороны у нас будет вершина нашего лепестка. Я набираю снова бисеринку и начинаю плести в обратном направлении. То есть каждый раз вхожу в выступающую бисеринку, а между ними одеваю 
новую бисеринку. С этой стороны у лепестка у нас будет его конец, острый край. Для того, чтобы у нас получился такой край, мы берем бисеринку и входим в следующую, в обратном направлении. И снова плетем мозаичным плетением. Набираем одну бисеринку. И здесь, чтобы у нас край получился более э, тупым, не острым, мы проходим через две бисеринки одновременно. Плетем в обратном направлении. Тут у нас получается последний порожек, явно видный глазом. Поэтому мы входим сразу во все три бисеринки до вершины нашего уголочка. Разворачиваем. Проходим через две бисеринки после нашего уголочка. И начинаем снова плести в мозаичном плетении. Проходим все предыдущие бисеринки до противоположной стороны, когда у нас явно появится порожек. Снова плетем мозаичным плетением. Каждый раз нам надо подтягивать нашу ниточку, чтобы все бисеринки по краю были плотно прилегающими друг к другу. Здесь Проходим уже через 4 бисеринки одновременно. Поворачиваем работу и проходим с этой стороны через все бисеринки до нашего порожка. Вот до этого места, где явно видно, что мы должны добавлять бисеринку. Теперь мы должны пройти по всем бисеринкам, которые лежат в вершине нашего лепестка. За один раз это пройти не получится, поэтому я за два раза попытаюсь это сделать. Вот так оформляется наш лепесточек. Пока он еще плоский, но... Скоро мы увидим, как он начнет у нас становиться выпуклым. Проходим через все бисеринки по краю до нашего уголочка. Вот здесь уже начинается немножечко плотность меняться, так как дырочка становится все более заполненной ниточками, немножечко становится уже труднее проходить через бисеринки. Но... Все-таки это возможно пока. И мы продолжаем. Опять проходим через все бисеринки нашего круглого края до последнего места, которое у нас осталось незаполненным бисериночкой. Опять прохожу за несколько 
проходов, подтягиваю, наш лепесток начинает уже оформляться в такой круглый, э, с таким круглым краем становится. Ну вот, я ставлю сейчас последнюю бисеринку с этого края и прохожу по всем бисеринкам до противоположной стороны, чтобы и здесь тоже надо поставить последнюю бисеринку. Подтягиваю хорошо. И иду на этой стороне до последнего места, где нам нужно заполнить последней бисериночкой. Итак, наш лепесток готов. Вот наш лепесточек готов. Значит, мы можем делать цветочки, оформлять их по-разному, в зависимости от того, что вы хотите получить. Вот я заранее приготовила лепесточки такие. Их можно сшивать и использовать этой стороной, серединку заполнить чем-либо. Вот, допустим, такой вот кристаллик. И у вас один вид получится. Либо можно сшивать этой стороной и заполнить тычинками, как вот в этих моих цветах. Здесь я делала серединку из кристаллов, здесь как тычинки в цветочках. То есть разные варианты можно сделать. Это как ваша фантазия вам подсказывает. Как я сшиваю лепесточки. Хочу показать на примере вот двух лепестков, чтобы время у нас много это не занимало. Я дохожу до последней самой бисеринки, которая немножко выступает. Прохожу в нее и беру следующий лепесточек. Ставлю его также рядом с этим. И мне нужно соединить вот эти две бисеринки между собой. В таком варианте у нас будет ниточка видна очень мало. То есть цветочек будет получаться аккуратным. Я пройду несколько вперед после того, как я сделала это крепление. Вот, вот так. Мне надо пройти до следующего, до следующей бисеринки, постараться так. Можно пройти две бисеринки, не обязательно каждую бисеринку скреплять. Точно так я пройду здесь, пропущу две бисеринки и войду в следующий лепесток. Чтобы было видно. Хочется, чтобы, там, чтобы вам было видно тоже. Так, вот. Пройду несколько бисериночек вперед. Очень тяжело уже, так как э, проходили, наверное, раз шесть через эти бисеринки. Немножко помогу, подтяну. Так, так. И снова войду в соседний лепесток. Вот у меня два лепестка как бы соединились, да? Вот точно так я буду соединять и осталь... присоединять и остальные э, три лепестка. Вот я сшила уже все пять лепесточков. Цветочек получается аккуратный. Нам остается только завязать узелочки нашей ниточки и спрятать концы нитки в бисеринках. Между бисеринками у нас есть ниточки, вокруг которых я завязываю узелочки несколько раз, прохожу через несколько бисериночек вперед и так. И снова завяжу узелочки. Так. Где аккуратнее, где лучше будет видно нам ниточку, нужно завязать, поддеть ее хорошенько и завязать узелочек новый. 
И снова пройти через несколько бисериночек вперед. И можно обрезать ниточки. Наш цветочек готов. Нам остается э, оформить его серединку. Или кристалл один. Или сделать э, вот такие э, тычиночки. Или несколько кристаллов в виде тычиночек сделать. Э, как вам подскажет ваша фантазия? Э, Далее уже весь процесс зависит также от вашей фантазии. Что вы хотите получить из ваших цветочков? Можно сделать веточку сакуры с разных размеров наших цветочков. Значит, в этом цветочке я брала 11 бисеринок. И видите, вначале брала другого цвета. Можно брать трех цветов, чтобы переход не был так сильно виден, но все-таки цветок более реалистичный был. Значит, в этом цветочке я уже брала на лепесток по 9 бисеринок, также, также двух цветов. Для того, чтобы у нас получился такой бутон, просто при сшивании я ложу лепесточки не край к краю, а немножечко, чтобы получался заход лепесточка на лепесток и тогда получается цветочек вот такой полураскрытый но также я его заполнила тычиночками и у нас получился такой аккуратный бутончик значит если мы соберем несколько таких цветочков разного размера дополним их листиками у нас получается очень красивая либо брошь либо можно это и в ожерелье сделать либо на сеточке, как на основе, сделать браслет. Как вам будет удобно. Если вам понравился мастер-класс, жмите лайк и подписывайтесь на наши новые мастер-классы.